ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இன்றைக்கி வீடியோவில் வந்து என்ன பார்க்க போகிறோம்னா பப்பாளி பப்பாளி வந்து வீட்டு கைகிற தோட்டத்தில் பப்பாளி தோட பப்பாளி வந்து அவசியமா அப்படின்னா கேட்டால் கண்டிப்பாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா அவசியம் ஏன் வந்து வீட்டு தோட்டத்தில் வந்து வாழை நட்டுறோம் முருங்கை செடி நட்டுறோம் பப்பாளியும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நட்ட முடியும் நம்ம வந்து வீட்டுக்கு முன்னாடி இருக்கிற இடத்துல நிலத்துலேயே வந்து பப்பாளி வச்சிங்கன்னா ரொம்ப அருமையாக இருக்கும் அது வந்து நல்ல பெருசாக வரும் நிறைய காய் காய்க்கும் இது வந்து வீட்டுக்கு முன்னாடி இருக்கிறது இது காய் பாருங்கள் ஒரு காய் ஒன்று வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு கிலோ சைஸில் வந்து இருக்குது இது வந்து வாதுகெலாம் வந்துருச்சு ஆனால் வாதுகெலாம் விடாமல் விட்டோம்னா நல்லா ஒரே தான் போகும் இது என்ன காய் நல்லா லோடு வர்றப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா சாஞ்சிரும் இதில் பாருங்கள் மேலே இருக்கிற பப்பாளியெல்லாம் பாருங்கள் ஒரு ஐம்பது காய் இருக்கும் இதில் ஐம்பது காய் இது நிலத்தில் வச்சதுனால இவ்வளோ காய் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வருது அதே இது மாடி தோட்டத்தில் நம்ம வந்து ஒரு ட்ரம்மில் இப்போ உதாரணத்துக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு நூறு லிட்ரு தண்ணி பிடிக்கிற ட்ரம்மோ இல்லை இரநூறு லிட்ரு தண்ணி பிடிக்கிற ட்ரம்லேயே வந்து பப்பாளி வச்சோம்னா வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஓரளவு காய் வரும் ஆனால் நிலத்தில் வரைக்கிற அளவுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா வராது ஆனால் நிலமே இல்லாத சமயத்தில் நம்ம என்ன பண்ண முடியும் நம்ம வந்து வீட்டுக்கு ஏறு தோட்டத்தில் மொட்டை மாடியில் வந்து ட்ரம்மில் வச்சு வைக்கலாம் பப்பாளி வந்து என்ன பண்ணலான்னா நீங்கள் பப்பாளி பழம் நல்ல பழுத்த பழமாக இருக்குங்க அந்த பழுத்த பழத்தை வந்து பார்த்தீங்கன்னா வீ நம்ம ஏதோ ஒரு கடையில் வாங்குகிறப்போ என்ன பண்ணலான்னா இது மாதிரி நல்ல பழுத்தது கணிஞ்சு தான் இருக்கும் நீங்கள் கடையில் வாங்குறப்ப என்னென்னா நாட்டு பப்பாளிங்களா அப்படின்னு நீங்கள் வந்து ஒரு வார்த்தை கேட்டுட்டீங்கன்னா உங்களுக்கு ரொம்ப தெரிஞ்சவங்களா இருந்தாங்கன்னா கண்டிப்பாக நாட்டு பப்பாளியாக இருந்தால் சொல்லிடுவாங்க இந்த மாதிரி நல்ல பழுத்து பழத்தை நீங்கள் அறிஞ்சு சாப்பிட்டோன்னு உள்ளே வந்து விதைகள் வந்து இருக்கும் அந்த விதையை வந்து என்ன பண்ணலான்னா நம்ம வந்து நல்ல நிழலில் வந்து நல்லா காய வச்சுருதுங்க நிழலில் ஃபுல்லாக நல்லா காய வச்சுனா ட்ரை ஆகிடும் ட்ரை ஆனதுக்கப்புறம் அந்த விதையை எடுத்து நீங்கள் வந்து சாம்பல் வீட்டு சாம்பல் யூஸ் பண்ணுவாங்களங்க அந்த மாதிரி வீட்டு சாம்பலில் வந்து நல்லா போட்டு எடுத்துக்கலாம் இல்லாட்டி நீங்கள் வந்து உதாரணத்துக்கு தென்னார் கழிவு இருக்குல்ல அதுலேயே போட்டு அதை வந்து எடுத்து வச்சு நீங்கள் உலர்த்தி வச்சுக்கலாம் ரொம்ப ஹீட் இல்லாத பிளேஸில் வந்து எடுத்து வச்சுட்டு அந்த விதையை வந்து என்ன பண்ணலான்னா வீட்டில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் பாலிதீன் கவர் ஒரு ஒரு கிலோ இருக்கிற மாதிரி அரை கிலோ இருக்கிற மாதிரி அந்த மாதிரி கவர் பாலிதீன் கவர் இருக்கும் அதுக்குள்ளே வந்து நீங்கள் பாட் மிக்ஸ் பாட் மிக்ஸ் வச்சுருப்பீங்களங்க தென்னார் கழிவு மண் ஏறு குப்பை அதெல்லாம் போட்டு அதை மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு இந்த விதையை வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 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 பேக்கெட்டுக்கு ஒரு அஞ்சிலிருந்து ஒரு பத்து விதையை வந்து நீங்கள் தூவி விட்டுட்டிங்கன்னா அந்த விதை வந்து எட்டுலேருந்து பத்து நாளில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா முளைப்பு முளைச்சி வந்து பார்த்தீங்கன்னா வரும் முளைச்சி வந்தோடனே அதுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா அளவாக பூவாளி வச்சு நீங்கள் தண்ணி தெளிச்சிட்டே இருக்கலாம் அது வந்து ஒரு ஒரு அடிங்க உதாரணத்துக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஒரு மாதம் அந்த மாதிரி ஆகிறப்போ முளைச்சதுலேருந்து ஒரு மாதம் ஆகிறப்போ செடியோட ஹைட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஒரு அடி அந்த மாதிரி வந்து பார்த்தீங்கன்னா வரும் வந்ததுக்கப்புறமா நீங்கள் அந்த செடி என்ன பண்ணலான்னா உங்களோட நிலத்தில் அந்த பேக்கெட்டை வந்து அப்படியே பிரித்து அந்த அச்சோட நீங்கள் கொண்டு போய் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நிலத்தில் அப்படியே அஞ்சு நாற்று இருக்கிற மாதிரி அப்படியே நட்டிடலாம் மொட்டை மாடியில் வைக்கிற மாதிரி இருந்தால் தொட்டியில் வந்து அந்த கேனில் நீங்கள் அப்படியே வந்து பார்த்தீங்கன்னா வச்சுக்கலாம் ஆனால் தொட்டியில் நீங்கள் மொட்டை மாடியில் வைக்கிறப்போ அந்த மொட்டை மாடியில் கலக்கிற மிக்ஸ் வந்து எப்படி இருக்கணும்னா மண் வந்து நிறையா இருக்கணும் எதுக்காக மரப்பை என்னன்றப்போ அது வந்து க்ரிப்பு வேணும் அப்போ நீங்கள் தென்னனாறு மஞ்சியோ இந்த மாதிரி அதிகமாக போடுறப்ப அதுக்கு வந்து கிரிப்பு பேலன்ஸுக்கு இருக்காது அதனால் மண் வந்து அதிகமாக சேர்த்திக்குங்க அதுக்கப்புறம் கூட வந்து பார்த்தீங்கன்னா மண்புழு உரம் நல்ல மாட்டு எருங்க நல்ல மக்கின எரு வந்து நீங்கள் வந்து உங்கள் வீட்டு காய்கறி தோட்டத்தை பண்ணுறக்கே இருந்தாலும் உங்கள் தோட்டத்தில் பக்கத்தில் ஏதோ ஒரு இடத்துல நீங்கள் ட்ராவல் பண்ணுங்கள் கொஞ்சம் தூரம் ட்ராவல் பண்ணி ஏதோ ஒரு தோட்டத்தில் போய் கேட்டு நல்ல சாண மக்கின எரு வந்து பார்த்தீங்கன்னா வாங்கி உள்ளே வந்து மிக்ஸ் பண்ணி கூட வந்து வேப்ப முன்னாக்கு வேப்ப முன்னாக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஒரு கிலோ வேப்ப முன்னாக்கு வந்து ஒரு கிலோ வேப்ப முன்னாக்கில் ஒரு நாற்பது ரூபா அந்த மாதிரி தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வரும் அதை போட்டு உள்ளே வந்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி அந்த ட்ரம்மில் நூறு லிட்டர் ட்ரம் இரநூறு லிட்டர் ட்ரம்மில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபுல்லாக மிக்ஸ் பண்ணி அந்த நம்ம செடி வளர்ந்துருக்கு உங்களுக்கு ஒரு அடி செடி அதை வந்து காகிதத்தை மட்டும் பிச்சுட்டு அந்த அச்சோடு வந்து நீங்கள் அந்த விதையை வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த செடியை நாற்றை வந்து அப்படியே வச்சுட்டிங்கன்னா அந்த நாற்று வந்து ஒரு மூணு மாதம் கழித்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா பப்பாளி வந்து பூ பூக்க ஆரம்பிக்கும் அந்த பூ வர்றப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா உதாரணத்துக்கு இந்த பெண் பூவாக இருந்ததுன்னா என்னென்னா அந்த மல்லிகைப்பூ மட்டும் மாதிரி ஒரே மொட்டு இருக்குங்க ஒரு மொட்டு மட்டும்தான் வரும் மல்லிகைப்பூ மொட்டு மாதிரி இந்த
கூட வந்து பார்த்தீங்கன்னா இதில் என்னென்னா அதிகமாக கால்சியம் சேர்த்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா தேவைப்படும் அதுக்கு வந்து நீங்கள் முட்டை ஓடு யூஸ் பண்ணுறாங்களங்க அதை வந்து நுணுக்கி வந்து உள்ளே கொடுக்கலாம் வேப்ப முன்னாக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா கொடுக்கலாம் மண்புழு உரம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கொடுக்கலாம் மீனமில கரிசல் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கொடுக்கலாம் எல்லாமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா கொடுக்கலாம் இது கொடுக்குறப்ப இதில் நோயினா பெருசாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா வேரல்கள் நோய் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வரும் வேரல்கள் நோய்க்கு வந்து என்னென்னா நீங்கள் வந்து இந்த விதைகள் போடுவீங்களுங்க அந்த விதை போடுறப்ப என்ன பண்ணலாம்னா விதையை வந்து பார்த்தீங்கன்னா பாலில் மிளகு வந்து நீங்கள் நுணுக்கி போட்டு விதையை போட்டிங்கன்னா விதைகள் எல்லாமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா நல்லா முளைக்கும் நாற்று எதாவது நடுற மாதிரி இருந்தால் பாலில் வந்து பெருங்காயத்தை நுணுக்கி அந்த பெருங்காயத்தில் நினச்ச பா பாலில் வந்து நீங்கள் நினச்சி எடுத்து நட்டுனீங்கன்னா நாற்றுகள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நல்லா வேறு விடும் நீங்கள் அந்த பெருங்காயம் புளிச்ச மோறு இந்த மாதிரி கரைசலில் வந்து நீங்கள் தெளிச்சிட்டே இருந்தால் நல்ல பப்பாளி இந்த மாதிரி ஒரு பப்பாளியை உங்கள் வீட்டில் அன்றாட நீங்கள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அரிசி சாப்பிடலாம் பப்பாளியில் இருக்கிற சத்துக்கள் அவ்வளோ சத்துக்கள் இருக்குது ஒரு காலத்தில் இந்த கொரோனா வைரஸ் வர்ற மாதிரி ஒரு காலத்தில் சார்ஸ் வைரஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நோய் வந்து நிறையா வந்தது அதுக்கு பப்பாளி பழம் சாப்பிட்டா ரொம்ப நல்லதுன்னு சொன்னாங்க அப்போ சொன்னோன்னா மக்கள் எல்லாம் தேடி தேடி போய் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பப்பாளி பழம் சாப்பிட்டாங்க அதுக்கு முன்னாடி வரைக்கும் பப்பாளி வந்து சும்மா ரோட்டோரத்தில் முளைச்சிருக்கிற மரத்துலையும் கூட பப்பாளி வாங்கி சாப்பிடாமல் இருந்தாங்க ஆனால் இன்றைக்கி பப்பாளியோட மகத்துவம் வந்து அவ்வளோ ஜாஸ்தி அதுக்கப்புறம் தான் பப்பாளியோட விலையே வந்து ஜாஸ்தி ஆக ஆரம்பிச்சுது அதனால் ஒவ்வொருத்தரோட வீட்டு காய்கறி தோட்டத்துலையும் பப்பாளி மரம் வளர்த்துங்க அதை வந்து நீங்கள் பலன் பெற்றுருங்க இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துன்னா இந்த வீடியோவை ஷேர் பண்ணுங்கள் லைக் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் வந்து சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் நன்றி வணக்கம்